ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ഫോ സിസ്കം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സിയിലെ ജനറൽ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി സിലബസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനുമായിട്ടും കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാം ഓക്കെ പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നിർവചനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളുടെയും ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമുക്ക് പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കാം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നിർവചനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസമുള്ളതുമായ എന്തിനെയും പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം മാസ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കും ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾക്കും മാസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും എന്ന് നോക്കാം ഖരത്തിനും ദ്രാവകത്തിനും നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തമുണ്ട് എന്നാൽ വാതകത്തിന് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമില്ല എന്താണ് ഈ നിശ്ചിത വ്യാപ്തം എന്ന എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാപ്തത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദ്രാവകത്തിന് നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ അര ലിറ്റർ വെള്ളം ദ്രാവകമാണ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ എടുത്താലും രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ എടുത്താലും അത് എത്ര തന്നെയാണ് അര ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഖരത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളളവാണ് അഥവാ അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലമാണ് ഒരു ഖരപദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സമ്മച്ചത്തൊരു കട്ട എടുക്കുക നമുക്ക് അതിൽ വ്യാപ്തം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് വശത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം സമയം എ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് മാത്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഷേപ്പിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഗോളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യാപ്തം നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിതമാണ് എന്നാൽ വാതകങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അവയ്ക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമില്ല വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അഥവാ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് വാതകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ അളവ് വാതകത്തിനെ തന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് വ്യത്യാസം വരും ആ വാതകം ആ വലിയ കണ്ടെയ്നർ മുഴുവനുമായിട്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പറയാം വാതകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമില്ല ഇനി ആകൃതി നോക്കാം ഖരത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് എന്നാൽ ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ എടുക്കാം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അത് എവിടെ വെച്ചിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതായത് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആകൃതി സ്ഥിരമാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കൂ ഒരു ദ്രാവകം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാ അളവിലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ 
വളരെ ചെറിയ കണികകളെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ കണികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ കണികകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്നൊരു രാസപദാർത്ഥമാണ് ഒരു പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള രാസപദാർത്ഥമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇതിൻ്റെ തരികൾ എടുത്ത് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ലയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ പർപ്പിൾ കളർ ജലത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തരികൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തരികൾ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിലും പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പഞ്ചസാരയും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളായി മാറിയതിനാലാണ് പഞ്ചസാര ലായനിക്ക് മധുരരസവും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനിക്ക് അതിൻ്റെ പർപ്പിൾ നിറവും ലഭിക്കാൻ കാരണം ഇവയിൽ നിന്നും പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താമല്ലോ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പദാർത്ഥവും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറിയ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇത്തരം കണികകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത്തരം കണികകളുടെ ക്രമീകരണം മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം രണ്ട് കണികകളുടെ ചലനം മൂന്ന് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു നിശ്ചിത ആകൃതി ലഭിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറഞ്ഞ് വളരെ അടുത്തടുത്തായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്ഥിരമായ ആകൃതി ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കണികകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖരത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അകലം പാലിച്ചാണ് വാതകങ്ങളിലാകട്ടെ ദ്രാവകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അകലം പാലിച്ചാണ് കണികകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കുറവ് ഖരാവസ്ഥയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാതകാവസ്ഥയിലുമാണ് കണികകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഖരാവസ്ഥയിൽ കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കുറവും വാതകാവസ്ഥയിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുമാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വളരെ ജലത്തിരക്ക് ഏറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും വളരെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കണികകൾ ഏറ്റവും അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കണികയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വാതകത്തിലെ വാതകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടാണല്ലോ കണികകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം വളരെ കൂടുതലും വാതകാവസ്ഥയിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം വളരെ കുറവുമാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അതായത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും കണികകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാതകത്തിലും ഏറ്റവും കുറവ് ഖരാവസ്ഥയിലുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖരപദാർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും കുറവ് വാതകാവസ്ഥയിലുമാണെന്ന് പറയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവിനെ വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായി സാധിക്കും ഇത് നേരെ തിരിച്ചും സാധ്യമാണ് അതായത് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളതിനെ ദ്രാവകത്തിലേക്കും ദ്രാവകത്തിന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ജലമെടുക്കാം ജലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ജലത്തിൻ്റെ ഖരാവസ്ഥയാണ് ഐസ് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ വാതകാവസ്ഥ നീരാവിയാണല്ലോ ഈ ഖരാവസ്ഥയെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയാൽ പോരെ ഐസ് ക്യൂബിനെ ചൂടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താപം ആകിരണം ചെയ്ത് അത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലമായി മാറുന്നു ദ്രാവകത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നീരാവിയായി മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ചൂട്
ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുകയും ആകർഷണബലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ താപോർജം ആകരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഊർജവും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഖരത്തിനെ ചൂടാക്കി ദ്രാവകമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ദ്രവീകരണമെന്നും ദ്രാവകത്തിനെ ചൂടാക്കി വാതകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ബാഷ്പീകരണമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ വാതകത്തിനെ സാന്ദ്രീകരിച്ച് അഥവാ തണുപ്പിച്ച് ദ്രാവകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് സാന്ദ്രീകരണമെന്നും ദ്രാവകത്തിന് വീണ്ടും തണുപ്പിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയെ ഖനീഭവിക്കില്ലെന്നും പറയാം എന്നാൽ ചില ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ നേരിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാം ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്പാദനം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഖരം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ കണികകളുടെ ചലനം അവ തമ്മിലുള്ള അകലം അവരുടെ ഊർജം എന്നിവ കൂടുന്നു എന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലം കുറയുന്നു വാതകം ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ കണികകളുടെ ചലനവും അവ തമ്മിലുള്ള അകലവും കുറയുന്നു അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കൂടുന്നു എന്നാൽ കണികകളുടെ ഊർജം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിനും നമുക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ അവസ്ഥകളിലെ കണിക ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ച